good afternoon all kaniya classes la aite nammal pascals la varnittundayirunnu adu pole thanne hydrostatic law varnittundayirunnu then atmospheric pressure endana adu pole thanne different types of pressures endakaya nokka varnittundayirunnu alle ini adutha namukku parayanullathu pressure measuring devices aanu ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകളാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ത് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ബോളി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ിറ്റിയിൽ ഒന്നും പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി തറുവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രോബ്ലം നോക്കാം വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് വെയ്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം അപ്പൊ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി സിംപ്ലി ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ദെൻ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പെസിഫിക് വോളിയം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ വോളിയം അല്ലെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ലിക്വിഡിന്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ലിറ്റർ ലിക്വിഡ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വേണ്ടത് വോളി ആണ് ഒരു ലിറ്റർ ലിക്വിഡ് എത്ര വോളി ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വോളിയം നമുക്ക് ലിറ്ററിലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ലിറ്ററിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വോളിയം വൺ ലിറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വോളി എന്തായിട്ട് എടുക്കാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വെയ്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെവൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സിംപ്ലി നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പം മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും കിലോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം ഒരു ന്യൂട്ടൺ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നയൻ പ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ കിലോഗ്രാം വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെവൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ വൺ ലിറ്റർ ലിക്വിഡിന്റെ വോളിയം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ടെൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിന്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ടേംസിന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാട്ടോ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് എടുക്കുക ഡെൻസിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ ടെൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ത്രീന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സെവൻ തൗസൻഡും അതുപോലെ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോയും എന്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നോ യൂണിറ്റ് ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്നുള്ളത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ന്യൂട്ടണിൽ എടുത്തത് കാരണം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കൂടെ ചെയ്തു നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ കിട്ടുക ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആണല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് വൺ കിലോഗ്രാം നിങ്ങൾ വൺ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സ്പെസിഫിക് വോളിയാണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ മാസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ മാസ് വോളിയം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓർ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഈ വൺ ബൈ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മു
അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ യൂണിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ വന്നു വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ദൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലെ നമ്മുടെ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് സ്പെസിഫിക് കൂളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആണ് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രഷർ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാനോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മാനോമീറ്റേഴ്സിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസിലും കുറച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാനോമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് മാനോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ ഇസ് എ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് Based on the principle of balancing column of liquid whose pressure is to be found by the same or another column of liquid. This is a manometer and a basic principle. Now, we have a point. We have a point. മെഷർ പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫ്ലൂയിഡിലെ ഫ്ലൂയിഡിലെ ഒരു പോയിന്റിലെ മെഷ് പ്രഷറാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലിക്വിഡോ ഒരു കോളത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കോളത്തിലെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനോമീറ്റേഴ്സിൽ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇതൊരു സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീസോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ കോളം നാനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇതൊരു പൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണേ ഈ പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനകത്തുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റില് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു സിംഗിൾ കോളോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഒരു സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ ലെവലിന് ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ പൈപ്പിലുള്ള വാട്ടറിനൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വേരിയേഷൻ എത്രയാന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പൈപ്പിനകത്തായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിന്റെ ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കോളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും 
ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കോളം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രഷർ എപ്പോഴും ഗേജ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്താ ഗേജ് പ്രഷർ ഗ്രേജ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രഷറിനും നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ല ആബ്സൊലൂട്ട് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗേജ് പ്രഷർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആബ്സൊലൂട്ട് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്ററിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സിംഗിൾ കോണോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പീസോമെട്രിക് ട്യൂബും വരുന്നത് പീസോമെട്രിക് ട്യൂബ് എന്ന് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് പീസോമീറ്റർ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റില് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് പീസോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീസോമീറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയ പ്രഷേഴ്സ് ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്മോൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡും ആണ് it is it consists of a glass tube one end is connected to the gauge point and other end is open to the atmosphere gauge point nallond endha uddheshikkunnathu edu point la pressure aano namukku measure cheyyendathu or end aa point like nammal connect cheyyum da ndu ee oru kolathine ee oru kol ee tube nu nu parayittundengil rendu end undayirikkum alle rendu end undayirikkum adinattu or end nammal endu like connect cheyyum edu point la idu pipe aanu to adu ingane pipe aane ingane pipe aanu പൈപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൈപ്പില് നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ എ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു ലിമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മറ്റേ എൻഡ് എങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏത് പോയിന്റിലെ ഈ ഗേജിങ് പോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലിമ്പില് ഈ വാട്ടർ ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാന്നുള്ളത് നോക്കും അത് അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്രയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് ആ പ്രഷർ ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ മെഷറിങ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രഷർ ആ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗേജ് പോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ലിമ്പിലെയും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു പീസോമീറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പീസോമീറ്റർ ആണെന്ന് മാത്രം ഇനി പീസോമീറ്ററിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ഫോർ മെഷറിംഗ് മോഡറേറ്റ് പ്രഷർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഡറേറ്റ് പ്രഷർ അതായത് ചെറിയ പ്രഷർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ പ്രഷറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാർജ് പ്രഷർ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും തിരിയില്ല then one end is connected to the gauge point and other is open to the atmosphere nammal parnallo or end gauge point um aite connected a irikkum matte end nu parayund open to atmosphere a irikkum it cannot used for measuring negative pressure namukku negative pressure measure cheyan
ഈ സൈസ് ഓഫ് ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എം ആയിട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല ടെൻ എം എം ആയിട്ടും കുറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബിലൂടെ ഈ മോട്ടറിന് ഉണ്ടാകുന്ന റൈസ് ആണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് റൈസ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് ഈ പ്രഷർ കാരണം ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബിന്റെ ഡയമീറ്റർ ടെൻ എം എമ്മിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പ്രഷർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും വേറൊരു സംഭവിക്കും കാരണം ക്യാപ്പിലറി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നൊരു റൈസും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവ റീഡിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ടെൻ എം എമ്മിനെക്കാട്ടിലും കുറവല്ലേ എന്നുള്ളത് ടെൻ എം എമ്മിനെക്കാട്ടിലും കുറവുള്ള ഒരു ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് റോ ജി എച്ച് ആണ് അല്ലെ പി എച്ച് പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് റോ ജി എച്ച് ഇതിൽ റോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഓക്കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ റോ ജി എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാന്നുള്ളത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു എച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഹെഡ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗേജ് പോയിന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലിമ്പും തമ്മിലുള്ള ആ റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എത്രയാന്നുള്ളതാണ് എച്ച് എന്നുള്ളതോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ ഭയങ്കര പ്രഷറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്തായിരിക്കും കാരണം ആ നമ്മൾ ആ കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് ആ വാട്ടർ തള്ളി കയറി വരും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കൂടും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലോയില് മീഡിയം റേറ്റിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒത്തിരി ഒന്നും കയറില്ല കുറച്ചേ കയറുള്ളൂ അല്ലെ കുറച്ചാണ് ഈ ഒരു ലിമ്പിലേക്ക് കയറുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഷറും നമുക്ക് കുറവാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റോ ജി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വഴി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രഷറിലാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പീസോമീറ്റർ നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷർ മെഷർമെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് റോ ദെൻ ജി ഇസ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദെൻ എച്ച് എസ് ദ റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ പീസോമീറ്റർ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് പീസോമീറ്റർ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഉണ്ടായ റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും അതിന്റെ ഒരു ഡിവൈസ് സെറ്റപ്പും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് സിമ്പിൾ കോളം മാനോമീറ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠി ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ